നമസ്കാരം ഞാൻ രശ്മി ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ചെമ്മീൻ കറിയാണ് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് കൊടമ്പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച നല്ല നാടൻ ചെമ്മീൻ കറിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ചെമ്മീൻ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് വെച്ച ചെമ്മീൻ കറി നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കൊടമ്പുളിയും തേങ്ങ കൊത്തും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേക സ്വാദാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം കൊടമ്പുള്ള ഇട്ട് വെച്ച നല്ല നാടൻ ചെമ്മീൻ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എന്താ ഇപ്പൊ ചെമ്മീൻ കറി വെക്കാനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പൊളിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഒക്കെ വരുള്ളൂ ചെമ്മീൻ വൃത്തിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് കാണിക്കാം അത് നമുക്ക് ഈ തലയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് എൻ്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇളകി ഇങ്ങ് വരും കാലടക്കം അങ്ങ് പൊക്കോളൂ അപ്പം ഇത്രയും പോർഷനിൽ തൊലിയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിത് ഈ വാലിൻ്റെ പോർഷൻ ഇല്ലേ അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചാൽ മതി ഇതുണ്ട ഈ വാലടക്കം ഇങ്ങ് പൊളിഞ്ഞങ്ങ് പോന്നോളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് തലയുടെ ഈ പോർഷൻ മോൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് പതുക്കെ ആ കവറിങ് അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് അഴുക്കുണ്ടാവും ഇത് വേസ്റ്റ് ആണ് അതൊന്ന് തട്ടിക്കളയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കത്രിക വെച്ച് ഈ പോർഷൻ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇത് കുറച്ച് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് കറിയിലൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും തലയോടെ ഇടുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണെങ്കിൽ തലയുടെ ഈ കവറിങ് അടക്കമാണ് നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കിട്ടുക പക്ഷെ ഞാനത് കളയാറുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഈ അഴുക്കുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ചെമ്മീൻ്റെ ഇനി ഈ പോർഷനിൽ ഒരു വൈ ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഒരു നാര് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും അതും നമുക്ക് എടുത്ത് കളയണം അതും നമ്മൾ വയറ്റിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയറ്റിൽ വയറുവേദന ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നാല് പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതൊക്കെ ഇങ്ങ് വലിച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കറുത്ത നാര് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊന്നും പോക്കുവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കൊരു സമാധാനത്തിന് ഇതൊക്കെ അങ്ങ് എടുത്ത് കളയുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ നാര് പോലത്തെ സാധനമുണ്ട് അത് നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ ചെമ്മീനും ഞാൻ പൊളിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പം എല്ലാ ചെമ്മീനും ഇതുപോലെ ഇത്രയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല കുറച്ച് നല്ല ഫ്രഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും പൊളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ ചെമ്മീനിലേക്ക് മൊത്തത്തിലങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അത്ര വേണ്ട കുറച്ച് അങ്ങ് ചൂടുവെള്ളം അങ്ങ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ആ വെള്ളം അങ്ങ് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിപ്പോൾ ചെമ്മീന് മുഴുവനും പൊളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇതിൽ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ അളവ് കൂടരുത് കേട്ടോ മുളക് പൊടിയുടെ പകുതി പോലും വേണ്ട മീൻ കറിക്ക് മല്ലിപ്പൊടി അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കരിഞ്ഞു പോകരുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി നന്നായിട്ട് ഒരു ഡാർക്
ഉപ്പുംപുളിയൊക്കെ <laughs> ും <laughs> <laughs> ചെമ്മീനായാലും <laughs> ഇനി ഞാനിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യട്ടെ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്താണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല എരിവുണ്ട് പുളിയുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് ഒക്കെ പാകത്തിനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ ഈ തലയുടെ പോർഷൻ ഇല്ലേ നമ്മളിത് ഇത് കഴിക്കില്ല കേട്ടോ അത് ചവച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇറക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം അങ്ങ് തുപ്പി കളയും അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിങ്ങനെ ചവയ്ക്കാനായിട്ട് ചിലർ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാറില്ല ചിലർക്ക് അത് വയറിന് പിടിക്കില്ല ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല തേങ്ങാക്കൊത്ത് കൂട്ടി കഴിക്കണം അടിപൊളി ഇത് നല്ല വെള്ള ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മട്ട ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ പൊറോട്ടയുടെ കൂ
അല്ലെങ്കിൽ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദെൻ സ്റ്റേ ഹാപ്പി സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ബൈ